हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आक्वा के लास्ट वीडियो मन मिल फिश इंपारटे विषयाल तेजकनाम अच्छे वीडियो चरवल वैसे प्रतीद टाइम फेस प्रॉब्लम गुरी डिस्कसम आ प्रॉब्लम एंटे ब्लू ग्रीन आलगे ब्लू ग्रीन आलगे मैक्रो सिस्टि अटर असल ब्लू ग्रीन आलगे अंटे पाए फाम अवत दी इंफ्लूंसे फैक्टर्स दीन वल्ल श्रिम कलचर की लेदा श्रिम की वे प्रॉब्लमस एंड दी विधा मन ट्रीटू लाट इंपारटे पाइंट्स वीडियो डिस्कसा प्रॉब्लम ने फेसूनते वीडियो एंड वरकू चूँ पर्फेक्ट सोल्यूशन अने दूसरी चूँ ब्लू ग्रीन आलगे अंत वीडियो चूप्चन विधा पाइंट ओक सर्फेस मेदला फाम अवत इंट्रडक्ष ब्लू ग्रीन आलगे इज द अदर नेम फर् सैनो बैक्टीरिया सैनो बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन आलगे अटार दी नार्मल इ लुक् ग्रीन अंड समाइम्स टर्न ब्लूश वे कम्स आर् ड्राइंग ऐक्चुअल ब्लू ग्रीन आलगे अंत ग्रीन कलर उपड़ती वाट स्कम अंत लेयर फाम अ कदा आ लेयर अने ड्रई अ अभी ब्लूश टर्न अबी दी ब्लू ग्रीन आलगे अ पेर व यह ब्लू ग्रीन आलगे अनें रोजल पर्ट्युर् अड़ना वेदर कंडीशन बटी अभी कोई रोजल वीक्स उड़ू ले मंथे चान्स उ टोटली डिपेंड्स अपॉन देदर कंडीशन दो आफन रिफर् टू ऐस आलगे ब्लू ग्रीन आलगे इज नाट आलगे एट आल दे आर् नार्मली प्रजेंट इन दाडी आफ् वाटर मन ब्लू ग्रीन आलगे आलगे अलस्तम का आलगे का जस्ट इधर उ ब्लू ग्रीन आलगे थ्रईव इन वाम न्यूट्रिय रिच वाटर यह ब्लू ग्रीन आलगे एक् ब्रतकेंटे को न्यूट्रिय रिच वाटर इधुटे दीन ओक एग्जापल अंत नास्टाक अनाबिना ऑसीटोरिया इवी सम आफ द एग्जापल आफ ब्लू ग्रीन आल ब्लू ग्रीन आलगे फोटो सिंथसइज लाइक आलगे बट ऐक्चुअली दे आर् बैक्टीरिया मन दी आलगे अटम कदा मर आलगे का मरे अंत इध बैक्टीरिया आलगे लागे फोटो सिंथसीस् अने जरूकनी दिन फुड अने प्रिपेर चुस्कटी आलगे अटुना का ऐक्चुअली इट ईज अ बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन आलगे आर् कैपबल आफ फोटो सिंथसीस् अंत प्रिपेरिंग देर ओन फुड फोटो सिंथसीस् अंत लाइट यूजी दाखिल कावास फुड प्रिपेर चुस्कने फोटो सिंथसीस् अट ब्लू ग्रीन आलगे प्रासे क्यारी अवट दे कंटेन फोटो सिंथटिक पिग्मेंट्स लाइक क्लोरोफि ग्रीन कलर अंड फैकोसाइन इन ब्लू कलर हेन्स् दे अपीयर ब्लू ग्रीन कलर हेन् दे आर् नोन ऐस ब्लू ग्रीन आलगे फोटो सिंथसी जरगा अंत फोटो सिंथसी कावास पिग्मेंट्स वाटी काबटी ब्लू ग्रीन आलगे क्लोरोफि अं फैकोसाइन इन अू पिग्मेंट्स उ क्लोरोफि अने ग्रीन पिग्मेंट फैकोसाइन अने ब्लू पिग्मेंट काबी इध ब्लूश ग्रीन कलर उ अंदे दी ब्लू ग्रीन आलगे अटार नैक्स्ट ब्लू ग्रीन आलगे आर् वैडली व्यूड ऐस इंडिकेटर्स आफ पोल्यूशन अंड देर प्रसन्स इन आक्वाकलर प्रोडक्शन सिस्टम एट हई नंबर्स इज ए सैन दट सिस्टम्स आर् नाट बी प्रापरली मेनेज और पाइंट ब्लू ग्रीन आलगे अनेटला ब्लू ग्रीन लेयर अने फाम अंटे अभी इंडिकेटर्स आफ पोल्यूशन अंत आ वाटर सिस्टम ने मन सर मेनेज चेयट ले पोल्यूट अर्थम यह ब्लू ग्रीन आलगे वाल मन की वे ग्रेटस्ट डेजर ले ग्रेटस्ट थ्रेट एंटे अभी रिज़्स टाक्सीन अदी का ब्लू ग्रीन आलगे अने सर्फेस आफ् वाटर मीद लेयर ला फाम अला उसे बाग जिगुर गेंजी एंत जिगुर उ अंत जिगुर उ मनमेपड़ी पोस्ट लारवा वेस आस्ट लारवा को दी तिंट आ जिगुर अंत गि मिलो रेस्परेशन अने आगेपोई श्रिंप अने डे अंस उ नैक्स्ट इधला फाम अ फॉर्मेशन ब्लू ग्रीन आलगल ब्लूम्स आर् काज ड्यू टू द एनरी आफ वाटर बाॉडी बै न्यूट्रिय सचैस नईट्रोजन अंड फास्फर सपोर्ट आलगल ग्रोथ पाइंट ब्लू ग्रीन आलगे फाम अंटे आ पाइंट ओक वाटर न्यूट्रिय अनेकई लाइक नईट्रोजन एक्वी फास्फर एक्वीन अर्थम यह नईट्रोजन अं फास्फर लाट न्यूट्रिय एक्वो अब आटोमेटिक ब्लू ग्रीन आलगे अने फाम अ 
they may also enter the water bodies due to excessive use of chemical pesticides and fertilizers pond water lo blue green algae form avadaniki second reason enti ante manam chemical pesticides and fertilizers ekkuga use chesthe pond water lo nutrient contents anevi perugutayi ఇలా న్యూట్రియన్ కంటెంట్స్ అనేవి పెరగడం వల్ల మరలా బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గి అనేది ఫామ్ అవుతుంది కాబట్టి కెమికల్ ఫర్టిలైజర్స్ అండ్ పెస్టిసైడ్స్ ఎక్కువగా యూజ్ చేయకూడదు బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే ఫామ్ వెన్ ఆల్గే విచ్ ఆర్ నార్మల్లీ ప్రజెంట్ ఇన్ ద వాటర్ స్టార్ట్ టు గ్రో వెరీ క్విక్లీ ఎప్పుడైతే నార్మల్గా పాన్ వాటర్లో ఆల్గే అనేది ఉంటుంది అది ఎప్పుడైతే బాగా క్విక్గా గ్రో అవడం స్టార్ట్ చేస్తుందో అప్పుడు బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే అనేది ఫామ్ అవుతుంది బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే నీడ్ న్యూట్రియన్స్ టు సర్వైవ్ అది సర్వైవ్ అవ్వాలంటే దానికంటూ కొన్ని న్యూట్రియన్స్ అనేవి కావాలి ఆల్గే ఫామ్ వెన్ కండిషన్స్ ఆర్ కామ్ అండ్ ది లుక్ లైక్ స్కమ్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద వాటర్ అంటే పారే నదిలో ఎప్పుడు కూడా ఆల్గే అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే ఒక స్టాగ్నెంట్ వాటర్ ఉందో ఒక స్టాగ్నెంట్ వాటర్ సిస్టమ్ అనేది ఉందో దాంట్లోనే బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఎందుకంటే వాటర్ అంతా కూడా స్టాగ్నెంట్గా ఉంటాయి అది కాకుండా ఇది ఒక లేయర్ ఒక స్కమ్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది blue green algae appear when nitrogen and phosphorus levels are in the ratio of 7 is to 1 pond water lo nitrogen and phosphorus levels anevi 7 is to 1 ratio lo unnappudu blue green algae ani form avutundi next factors that influence blue green algae blue green algae form avadaniki kaaranam ayye factors enti nutrients like nitrogen and phosphorus first of all growth start avadaniki main cause ఫాస్ఫరస్ అండ్ నైట్రోజన్ న్యూట్రియన్స్ నెక్స్ట్ టెంపరేచర్ టెంపరేచర్ అని ఎందుకు అన్నామంటే వామ్ టెంపరేచర్స్లో ఇది పర్సిస్ట్ అవుతుంది కాబట్టి టెంపరేచర్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టర్ అండ్ సన్లైట్ ఈజ్ ఆల్సో థర్డ్ ఫ్యాక్టర్ దట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే ఆన్ స్ట్రీమ్ ఫార్మింగ్ పాండ్ వాటర్లో సర్ఫేస్ మీద బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే అనేది ఫామ్ అయింది దీనివల్ల స్ట్రీమ్ ఫార్మింగ్కి వచ్చే ఎఫెక్ట్ ఏంటి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ది గ్రో అండ్ కవర్ ద పాండ్ సర్ఫేస్ లైక్ థిక్ గ్రీన్ బ్లాంకెట్ ఫస్ట్ ఇది ఫామ్ అవడమే ఎలా ఫామ్ అవుతుంది సర్ఫేస్ మీద ఫామ్ అవుతుంది ఒక థిక్ గ్రీన్ బ్లాంకెట్ ఒక దుప్పట థిక్గా ఉన్న గ్రీన్ దుప్పట ఏ విధంగా ఉంటుందో ఆ విధంగా ఇది ఫామ్ అవుతుంది ఆ లేయర్ యొక్క థిక్నెస్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ పాండ్లో ఉన్న ఆర్గానిజమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి చనిపోయే ఛాన్సెస్ అనేది ఉంటుంది నెక్స్ట్ ద టాక్సిన్స్ రిలీజ్డ్ కాజ్ డిజీజెస్ ఇన్ స్ట్రిమ్స్ అదేదైతే టాక్సిన్స్ని రిలీజ్ చేస్తుందో అవి స్ట్రిమ్స్లో డిజీజెస్ని కాజ్ చేసే అవకాశాలు ఉంటాయి బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే యూజ్ ఆఫ్ ది డిజాల్డ్ ఆక్సిజన్ ఇన్ ద వాటర్ విచ్ విల్ సఫకేట్ స్ట్రిమ్స్ ఇన్ సైడ్ ఈ బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే ఫోటోసింథసిస్ చేసుకుంటుంది కదా అదేవిధంగా ఆక్సిజన్ని కూడా యూజ్ చేసుకుంటుంది దీనివల్ల స్ట్రిమ్కి కావాల్సిన ఆక్సిజన్ అనేది అందక సఫకేషన్ అనేది జరిగి స్ట్రిమ్ చనిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇఫ్ నాట్ కంట్రోల్డ్ ఎర్లియర్ దీస్ క్యాన్ ఇంపోజ్ అ సీరియస్ డ్యామేజ్ టు స్ట్రిమ్స్ ఇన్ ద పాండ్ అది వచ్చిన స్టార్టింగ్లోనే మనం దాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోవాలి కంట్రోల్ చేసుకోకపోతే పాండ్లో ఉన్న స్ట్రిమ్ని ఇది డ్యామేజ్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఆల్గే క్యాన్ ఇంపాక్ట్ ద గ్రోత్ రేట్ అండ్ ఫీడ్ కన్వర్షన్ రేషియో ఈ ఆల్గే ప్రజెన్స్ అంటే ఆల్గే ఉండడం వల్ల గ్రోత్ రేట్ని ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది అంటే గ్రోత్ రేట్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది అండ్ ఫీడ్ కన్వర్షన్ రేషియోని కూడా ఇది ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది ఇఫ్ స్ట్రింప్ ఇంజెస్ ద టాక్సిన్స్ రిలీజ్డ్ బై ద ఆల్గే దే మే నాట్ డై బట్ క్యాన్ బి వీకెండ్ ఒకవేళ స్ట్రింప్ అనేది ఈ బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గేని ఇంజెస్ట్ చేసుకుంది అంటే తినింది అనుకోండి అప్పుడు అది డైరెక్ట్గా చనిపోదు కానీ వీక్ అయిపోతుంది రీజన్స్ ఫర్ ద ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ అండ్ ఫాస్ఫరస్ లెవెల్స్ ఇన్ ద పాండ్ ఈ బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే ఫామ్ అవ్వడానికి మెయిన్ కారణం అంటే మెయిన్ రీజన్ ఏం చెప్పాము వాటర్ అనేది న్యూట్రియంట్ రిచ్ అయినప్పుడు అంటే న్యూట్రియంట్ యొక్క కంటెంట్ న్యూట్రియంట్ కంటెంట్ పెరిగినప్పుడు ఈ బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే ఫామ్ అవుతుంది అని చెప్పాం అసలు ఈ న్యూట్రియంట్ కంటెంట్ అంటే ఫాస్ఫరస్ అండ్ నైట్రోజన్ లెవెల్స్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడానికి రీజన్స్ ఏంటి స్ట్రిమ్ యొక్క కంటెంట్ న్యూట్రియంట్ కంటెంట్ పెరిగినప్పుడు ఈ బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే ఫామ్ అవుతుంది అని చెప్పాం అసలు ఈ న్యూట్రియంట్ కంటెంట్ అంటే ఫాస్ఫరస్ అండ్ నైట్రోజన్ లెవెల్స్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడానికి రీజన్స్ ఏంటి స్ట్రిమ్ ఫీడ్ కంటే నైట్రోజన్ అండ్ ఫాస్ఫరస్ మనం ఏదైతే రొయ్యకి ఫీడ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తామో ఆ ఫీడ్లో నైట్రోజన్ ఇంకా ఫాస్ఫరస్ కూడా ఉంటాయి అయితే ఈ ఫీడ్ని మనం ఓవర్ ఫీడింగ్ చేసినప్పుడు అంటే అవసరానికి మించిన ఫీడ్ని మనం ప్రొవైడ్ చేసినప్పుడు ఈ నైట్రోజన్ అండ్ ఫా
మిగిలిపోయిన ఫీడ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది పాండ్లో ఎక్యుములేట్ అయిపోయి దాంట్లో ఉన్న నైట్రోజన్ అండ్ ఫాస్ఫరస్ రిలీజ్ అవ్వడం వల్ల పాండ్లో న్యూట్రియన్ కంటెంట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయ్యి అప్పుడు బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే ఫామ్ అవుతుంది రికగ్నేషన్ ఆఫ్ బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే వచ్చింది అని మనం ఎర్లియర్గా రికగ్నైజ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి అంటే యూ సెచి ప్లేట్ టు మెషర్ ద ట్రాన్స్పరెన్సీ ఆఫ్ వాటర్ ఫస్ట్ వాటర్ యొక్క ట్రాన్స్పరెన్సీని మెషర్ చేయడానికి సెచి ప్లేట్ అనేది యూజ్ చేయాలి ఇఫ్ పాండ్ వాటర్ ఇస్ లెస్ దాన్ థర్టీ సెంటీమీటర్స్ ఇట్ ఈస్ అ వార్నింగ్ ఆఫ్ పాండ్ వాటర్ బీయింగ్ నాట్ మేనేజ్డ్ ప్రాపర్లీ ఒకవేళ ట్రాన్స్పరెన్సీ అనేది థర్టీ సెంటీమీటర్స్ కన్నా తక్కువగా వచ్చినప్పుడు పాండ్ వాటర్ సరిగ్గా మేనేజ్ చేయట్లేదు అని మనకు అర్థమవుతుంది ఇట్ ఇండికేట్స్ ద ప్రెజెన్స్ ఇఫ్ ఎక్సెస్ న్యూట్రియన్స్ ఆల్గే గ్రో టు థిక్ దాన్ని బట్టి న్యూట్రియన్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఆల్గే అనేది బాగా థిక్గా గ్రో అవుతుంది అని ఇది మనకి ఇండికేట్ చేస్తుంది యాజ్ బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే గ్రోన్ ఇన్ డెన్స్ డెన్సిటీ అండ్ ద టైనీ పార్టికల్స్ క్యాన్ బి సీన్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ వాటర్ విత్ నేక్ డై పాండ్ వాటర్ విల్ బి బ్లూ గ్రీన్ అండ్ హ్యావ్ ఫౌల్ ఆర్డర్ స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో మనకు తెలియదు కానీ తర్వాత ఎప్పుడైతే దాని డెన్సిటీ అనేది పెరిగిందో అది టైనీ పార్టికల్స్ కింద సర్ఫేస్ ఆఫ్ వాటర్ మీద మన నేక్ డై మనం చూసినప్పుడు కనిపిస్తుంది బ్లూ గ్రీన్గా ఒక లేయర్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది అప్పుడు మనం కన్ఫర్మ్ చేసుకోవచ్చు అది బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే అని నెక్స్ట్ ప్రివెన్షన్ అసలు బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే అంటే ఏంటి అది ఎందుకు ఫామ్ అయింది అది ఫామ్ అవడానికి రీజన్స్ ఏంటో తెలిసినవి కాబట్టి వాటిని ప్రివెంట్ చేసుకుంటే తర్వాత మనం ప్రాబ్లమ్స్ని ఫేస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ క్యూర్ కాబట్టి ఫస్ట్ ఏంటి అంటే ఓవర్ ఫీడింగ్ షుడ్ బి స్టాప్డ్ ఇక్కడే అసలైన ప్రాబ్లం అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది ఓవర్ ఫీడింగ్ చేయడం వల్ల నైట్రోజన్ అండ్ ఫాస్ఫరస్ కంటెంట్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే అనేది ఫామ్ అవుతుంది కాబట్టి ఓవర్ ఫీడింగ్ని మనం ఫస్ట్ స్టాప్ చేయాలి యాడింగ్ ఫైటేజ్ ఎంజైమ్ టు డైలీ డైట్ డైలీ దానికి ప్రొవైడ్ చేసే డైట్ స్విమ్కి ఇచ్చే ఫీడ్లో మనం ఫైటేజ్ ఎంజైమ్ ఉండేలా చూసుకోవాలి యాడ్ చేయాలి దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ ఫీడ్లో ఉన్న ఫాస్ఫరస్ కంటెంట్ని అది డైజెస్ట్ చేసుకునే కెపాసిటీ దానికి ఉంటుంది ఈ ఫైటేజ్ ఎంజైమ్ అనేది ఫాస్ఫరస్ని డైజెస్ట్ చేసే ఎంజైమ్ కాబట్టి దాని డైట్లో ఫైటేజ్ ఎంజైమ్ అనేది యాడ్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఏరేషన్ అంటే బాండ్ వాటర్లో సఫిషియంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఉండేలాగా చూసుకుంటూ ఉండాలి నెక్స్ట్ రెగ్యులర్ వాటర్ ఎక్స్చేంజ్ రెగ్యులర్గా వాటర్ని ఎక్స్చేంజ్ చేస్తూ ఉండాలి అట్లీస్ట్ థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ వాటర్ని ఎక్స్చేంజ్ చేస్తూ ఉండడం వల్ల ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా మనం ప్రివెంట్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ ట్రీట్మెంట్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే ఈ ట్రీట్మెంట్లో త్రీ మెథడ్స్ అనేవి ఉన్నాయి ఆ త్రీ మెథడ్స్ ఏంటి అంటే ఫిజికల్ ఆర్ మెకానికల్ మెథడ్ కెమికల్ మెథడ్ బయాలజికల్ మెథడ్ ఫస్ట్ వన్ ఫిజికల్ ఆర్ మెకానికల్ మెథడ్ ఈ ఫిజికల్ ఆర్ మెకానికల్ మెథడ్లో మనం ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ వన్ డిక్రీజ్డ్ ఫీడింగ్ ఆర్ డిస్కంటిన్యూ ఫీడింగ్ ఆ ఫీడ్ని ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ ఫీడ్ ఇస్తామో దాన్ని కొద్దిగా డిక్రీజ్ చేస్తాం లేదంటే త్రీ టైమ్స్ ఇచ్చే ఫీడ్ని టూ టైమ్స్ ఇవ్వడం అలా డిస్కంటిన్యూ చేస్తాం అనమాట వాటర్ ఎక్స్చేంజ్ అంటే థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ వాటర్ని ఎక్స్చేంజ్ చేయాలి ఒకసారి వచ్చిన తర్వాత స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో ఏరేషన్ ఏరేషన్ని ఇంక్రీజ్ చేయాలి సఫిషియంట్ అమౌంట్లో ఉండేలా కాకుండా ఇంకా ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఉండేలా చూసుకోవాలి ఎందుకంటే ఉన్న ఆక్సిజన్ని బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే కన్జ్యూమ్ చేసేస్తుంది తీసేసుకుంటుంది కాబట్టి స్ట్రిమ్స్కి ఉండదు ఆక్సిజన్ కాబట్టి ఏరేషన్ ఇంక్రీజ్ చేసినప్పుడు స్ట్రిమ్కి అటువంటి సఫకేషన్ ఏం లేకుండా దానికి కావాల్సినంత ఆక్సిజన్ అనేది అందుతుంది This method is more suitable for controlling blue-green algae. Blue-green algae and control chedaan ki idhi ee method ni use chedachu. Kaani eppu di use chedachu aante ee blue-green algae earlier stage lo aante starting stage lo unna ppudu maathra me ee method maani ki work out. Next chemical method. When algae is detected use chemicals to treat. Oka vela da algae and confirm ayin tharvata manam chemicals ni use chedasi dhani treat chedali. Dhani manam chemical method aante. నెక్స్ట్ యాడింగ్ ఫైటేస్ ఎంజైమ్ టు డైలీ డైట్ ఈజ్ అన్ ఎఫెక్టివ్ సొల్యూషన్ డైలీ డైట్కి మనం ఫైటేస్ ఎంజైమ్ యాడ్ చేయడం వల్ల స్ట్రింప్ అనేది ఫాస్ఫరస్ ఫీడ్లో ఉన్న ఫాస్ఫరస్ని డైజెస్ట్ చేసుకుంటుంది ఈజీగా నెక్స్ట్ రాసాల్ట్ అండ్ కాపర్ సల్ఫేట్ హ్యాస్ ద క్యాపబిలిటీ ఆఫ్ అబ్జర్బ్షన్ ఆఫ్ ఫాస్ఫరస్ వాటర్లో ఉన్న ఫాస్ఫరస్ని అబ్జర్బ్ చేసే క్యాపబిలిటీ రాసాల్ట్కి కాపర్ సల్ఫేట్కి ఉంది కాబట్టి వెన్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఎర్లీ స్టేజ్ ఎర్లీ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు కాపర్ సల్ఫేట్ అనేది టెన
టర్మరిక్ పౌడర్ ఈ మూడు మిక్స్ చేసి ప్రొవైడ్ చేయడం వల్ల న్యూట్రియంట్స్ అనేవి బ్యాలెన్స్ అయ్యి బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే అనేది తగ్గుతుంది ఇన్ అడిషన్ ద యూస్ ఆఫ్ కెమికల్స్ టు కిల్ ఆల్గే ఇన్ స్ట్రింప్ పాండ్స్ ఇఫ్ నాట్ క్యాలిక్యులేటెడ్ కేర్ఫుల్లీ కెన్ ఆల్సో డైరెక్ట్ ఎఫెక్ట్ స్ట్రింప్ పాండ్ మనం ఏదైతే కెమికల్స్ ఈ కెమికల్ మెథడ్లో యూజ్ చేస్తున్నామో ఆ కెమికల్స్ని మనం కరెక్ట్గా క్యాల్కులేట్ చేసుకుని ప్రొవైడ్ చేయకపోతే ఇది డైరెక్ట్గా స్ట్రింప్ని మరలా ఎఫెక్ట్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి కరెక్ట్గా క్యాల్కులేట్ చేసుకుని మనం దాన్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి బయాలజికల్ సొల్యూషన్ దిస్ ఇస్ ద సేఫెస్ట్ అండ్ ఓల్డెస్ట్ మెథడ్ ఇది చాలా సేఫ్ అండ్ ఓల్డెస్ట్ మెథడ్ అంటే ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు అంటున్నారు అండ్ నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎఫెక్టివ్లీ వర్కింగ్ ఇది అంత ఎఫెక్టివ్గా పనిచేయట్లేదు అని కూడా చెప్తున్నారు ఎందుకంటే బయాలజికల్ సొల్యూషన్లో మనం యూస్ చేసేది ఏంటి అంటే ప్రోబయోటిక్స్ అనేవి యూస్ చేస్తాం ప్రోబయోటిక్స్ అంటే ఏంటి న్యాచురల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ అంటే న్యాచురల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ని మిక్స్ చేసి తయారు చేస్తాం అది ప్రొవైడ్ చేయడం వల్ల ప్లాంటోన్ డెన్సిటీ అనేది పెరుగుతుంది దాని ద్వారా మళ్ళీ బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే ఇంక్రీజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ ద ఎఫెక్టివ్ మెథడ్ ఇప్పుడు నేను ట్రీట్మెంట్లో చెప్పిన త్రీ మెథడ్స్ కూడా బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే ఎర్లీయర్ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే యూజ్ చేస్తే మీకు ఎఫెక్టివ్గా వర్క్ అవుతుంది అది ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు హీట్ నుంచి ఎఫెక్టివ్ రిజల్ట్స్ అనేది రాకపోవచ్చు మా చెరువులో ఈ బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే అనేది బాగా ఎక్కువగా ఫామ్ అయిపోయింది ఈ మెథడ్స్ అనేవి పనిచేయవు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు అంటున్నారు కదా మరి మేము ఏం యూజ్ చేయాలి అని మీరు అడగచ్చు దానికి కూడా నేను ఒక టూ ప్రోడక్ట్స్ చెప్తాను ఈ టూ ప్రోడక్ట్స్ అనేవి ప్రమోషన్ కోసమో ఒక కంపెనీ బ్రాండ్ని మేము ప్రమోట్ చేయడం కోసం చెప్పడం లేదు ఫార్మర్స్ మాకు ఇచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్ని బట్టి వాళ్ళకి అవి బాగా యూజ్ అయినాయని అవి యూజ్ చేయగానే వన్ డేలోనే చాలా వరకు ఎఫెక్టివ్ రిజల్ట్ కనిపించిందని చెప్పారు కాబట్టి మీకు యూజ్ అవుతుందని చెప్తున్నాను ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్ ఏంటి అంటే మైక్రోసైటిన్ యాక్వా ఫీడ్ సప్లిమెంట్ ఇది యూజ్ చేయడం వల్ల వన్ డేలోనే చాలా ఎఫెక్టివ్గా వర్క్ చేసింది రిజల్ట్స్ బాగా కనిపించింది అని ఫార్మర్స్ మాకు ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చారు అండ్ నెక్స్ట్ వన్ బీజీ క్లీన్ ఇది కూడా బాగా వర్క్ అవుతుంది ఈ టూ ప్రోడక్ట్స్లో మీరు ఏదో ఒకటి యూజ్ చేయండి ఎలా యూజ్ చేయాలనే దాని మీద ఉంటుంది ఒకవేళ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక కామెంట్ చేయండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి